Con la frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, Sejuplim Gorriones, realizó la clausura de siete internas de sexto primaria, 12 de tercero básico y una de bachillerato en ciencias y letras con orientación en productividad y emprendimiento. Estuvieron presentes autoridades de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley, Dirección de Centros, Defensa Pública Penal, Equipo Multidisciplinario de Sejuplim e invitados especiales. Las alumnas realizaron declamación de poemas y presentación de danzas. Las primeras en pasar a recibir su diploma fueron las adolescentes que culminaron la segunda etapa de primaria y de básicos. El momento más esperado fue la entrega del título de diversificado a la única graduanda de 2019, quien con su toga y birrete pasó al frente acompañada de su mamá y su abuela. Felicidades por este logro, porque a pesar de estar privada de libertad, Dios tiene un plan perfecto y le ha ayudado en las adversidades para que ahora sea toda una profesional, expresó la directora de centros. Agradecerles por el apoyo que le dan a uno, ya que uno estando en las calles no, no piensa llegar hasta donde está, pero a veces piensa uno que uno estando aquí pues es algo malo, va, pero realmente es algo bueno porque uno llega a cumplir metas que uno no pensaba realizar. Me impresiona bastante, no es la misma niña que cuando entró ya cambió mucho su, su forma de ser, su, su forma de expresarse, la forma en que ella habla. Sí, mira, me he quedado tan, tan sorprendida porque de ella han nacido cosas que yo no me imaginé que iba a haber. Aunque ella esté privada de libertad, yo puedo venir, verla, abrazarla, ¿verdad? Y no está en la calle, que no sé ni qué otras cosas hubiera ocurrido. Todito les agradezco mucho, la paciencia, la oportunidad, cosa que no me imaginé un tiempo atrás, verla así ahorita, eso es, les agradezco, estoy muy agradecida, que Dios me los bendiga, que me los cuide. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Gobierno de Guatemala.